stimate domnule ministru delle affacciere externe, uh, eccellenze vostre, uh, stimate waspets, uh, bine ați venit la Queen's Birthday Party, la ziua națională a regine Mari Britanii. Este un mare plăcere să vă văd aici împreună cu noi și sper că o să fie o seară specială. Uh, Sărbătorim în acest an o 135 de ani de relații bilaterale între Maria Britanie și România. Uh, acest an a, a fost un an foarte plin. Am decis că punem un ac accent special astăzi, în seara aceasta, la comunitatea română în Marea Britanie. Cum avem un moment special, um, avem un portret uh, regine care a fost făcut, este o, un fo o poză care a fost făcut uh, de, de un renumit fotograf inglez, David Bailey, la ocazia de 88 um, an ziua de naștere a regine Elizabeta. Deci cu, um, putem să deschidem împreună această, această poză. Și cred că este moment pentru un toast pentru președintele României and to the Queen. Orez tutoro o seara foarte frumoasă și o să invit pe domnul ministru să pentru taieria totului. Mulțumesc! Ați vorbit despre importanța relațiilor comerciale. Există vreo țintă pe termen scurt, termen mediu, unde vreți să ajungeți la nivel bilateral, Marea Britanie și România? Cred că nivel schimburilor comerciale este, într-un sens, este, este bun, este mai mult decât uh, 3, 3 miliarde de, de euro, uh, dar balanța este în favoare România, Nivel este în creștere, uh, aproape 5, uh, 4 sau 5 la sută, dar noi constatăm că poate să fie mai bun, că atracțiunile României nu sunt suficient de cunoscute în Marea Britanie și uh, pentru, a, pentru aceasta noi încercăm să, să promovăm România, România uh, pentru firmele britanice. Um, am adus aici o delegație, o mega mission de practic 50 de, de firme britanice, de exemplu. Um, este important că și este ceva că România pot, uh, fa poate face în acest sens, de exemplu, uh, lupta în continuare împotriva corupție și creare uh, un uh, platform pentru investiție mai transparent și, și mai clar, dar, dar cred că perspective pentru România sunt foarte bune și foarte pozitive. Care sunt sectoarele economice care sunt interesante pentru Marea Britanie? În... De exemplu, pentru, pentru Marea Britanie, um, IT este un sector foarte interesant, uh, este uh, un capital uman foarte bun aici în România, bun vorbitoare de limba engleză și, și um, universități foarte bun, deci mult uh, companie, companie britanic de, de software, cum ar fi uh, Endava, de exemplu, au stabilit uh, ofise și, um, și ferme aici în, în România, 
done Nunumai in sector transport, um, Mega Mission Nostra in uh, Primavara, Avut un aspect legat de infrastructura, she in sector energetic, she in, she in transport, she in Chachi Priveste Medul. Um, uh, conjurator, deci cred că sunt foarte multe posibilități. Un ambasador ați organizat o, o expoziție cu fotografii, povestea unor români de succes din Marea Britanie. Bănuiesc pentru că vreți să arătați că susțineți prezența românilor în Marea Britanie. Pe de altă parte, există o discuție, inclusiv la nivel guvernamental, despre limitarea acordării de ajutare sociale pentru imigranți, ceea ce este o o atitudine uh, puțin anti-europeană. Suntem membri al Uniunii Europeană, susținem tratatul de la Lisabona și români sunt uh, bine veniți în Marea Britanie, sunt liberi să, să muncească, să viziteze, să studia, studiaze în Marea Britanie și cred că Uh, scopul acest proiect este a demonstra că sunt foarte mulți români de succes în Marea Britanie, uh, de la persoane foarte cunoscute, uh, Sir George Iacobescu, la Canary Wharf, de exemplu, nu pina la patru uh, mii de români care lucrează ca medici sau asistenți medicali în Serviciul Național de Sănătate în Marea Britanie. Bineînțeles, este o minoritate mică de infractori și uh, pentru aceasta sunt fericit că avem un colaborare foarte bun între polițiști britanici și, și, și români. În Marea Britanie, problemele din ultima perioadă din România. Și v-aș întreba și dacă asta afectează cumva schimburile comerciale, de exemplu, despre care vorbeați la început, la în, investitorilor. Cred că um, noi susținem uh, importanța luptei împotrivei corupției în, în România. Um, când România s-a intrat în Uniunea Europeană în 2007, a fost clar că nivelul corupției a fost prea înalt și de aceea a fost acordat MCV și sunt fericit că MCV a registrat foarte mult succese, uh, uh, instituțiile anticorupție au, au făcut uh, ceva foarte, foarte bună, um, această lucrare este în în continuare și cred că este ceva foarte pozitiv pentru, pentru România și pentru Europa, dar, bineînțeles, Marea Britanie nu comentează în ceea ce privește cazuri indivizi. MCV-ul avem șanse să fie ridicat mai repede sau va rămâne mai mult timp de acum încolo în lumina ultimelor evenimente din România? A, cred că aceasta depinde ce o să întâmplă aici în, în, în România. Sunt Um, indicator clar și dacă uh, acest indicator um, sunt re realizat, în, uh, o să înseamnă că MCV nu o să fie mai necesar în Român România, dar nu, nu am ajuns acest situație până acum, dar cred că un progres foarte pozitiv și foarte impresionant a fost făcut. Mai avem timp pentru o singură întrebare, yes. vă rog mult, ca yes. să continue petrecerea. Ați avut o întâlnire cu premierul Victor Ponta și cu ceilalți ambasadori membre ai statelor membre UE. Dacă ne puteți aduce o mică clarificare, a fost o întâlnire cerută de primul ministru sau... Primul ministru ne a invitat și am fost No, bineînțeles, a fost foarte mulțumit, a fost o întâlnire pro, produc, productivă um, și a participat ambasador al Uniunii Europeană și uh, America de, de Nord.